హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వెబ్స్కిల్ తెలుగు నా పేరు మహేష్ సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం వర్డ్ ప్రెస్ని ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఏంటి అనేది చూసాం కదా సో నేను మీరు మీరు కనుక ఆ వీడియో చూడనట్లయితే నేను పైన కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను మీరు అక్కడి నుంచి అయితే చూడవచ్చు వీడియోని సో ఈ వీడియో చూసే ముందు దాన్ని ఒకసారి ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఒకసారి రెఫర్ చేసుకోండి సో నేను ఈ వీడియోలో ఏంటంటే వర్డ్ ప్రెస్ డాష్ బోర్డు మొత్తం ఓవర్ గురించి నేను ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్గా సో ముందుగా మనం క్రోమ్ ఓపెన్ చేసుకుందాము సో దానికంటే ముందు మనం ఓపెన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం సర్వర్ని రన్ చేయాలి కదా సో ఎగ్జాంపు ఓపెన్ చేస్తున్నాను సో ఎగ్జాంపుని ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఎట్లా ఎగ్జామ్ పైన వర్క్ చేయాలనేది కూడా నేను ప్రీవియస్ ఒక వీడియో చేస్తున్నాను సో మీరు అది కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు సో నేను అపాచీ సర్వరు మైఎస్కెల్ రెండు రన్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడైతే నేను రన్ అయిన తర్వాత పోర్ట్స్ అయితే ఇక్కడ యాక్టివేట్ అవుతాయి చూడండి సో పోర్ట్ నెంబర్స్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ ఇక్కడ డబల్ త్రీ జీరో సిక్స్ అని పోర్ట్స్ యాక్టివేట్ అయ్యాయి కదా సో నేను మన ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్తున్నాను సో లోకల్ హోస్ట్ స్లాష్ వెబ్ స్కిల్ తెలుగు సో ఇది కొట్టినట్లయితే మనకు డైరెక్ట్ మన వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో మన వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం వెళ్లాల్సింది ఏంటంటే అడ్మిన్కి వెళ్ళాలి సో డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి సో స్లాష్ ఉంది కదా ద డబ్ల్యూపి హైఫన్ అడ్మిన్ అని టైప్ చేయండి సో ఇక్కడ టైప్ చేయగానే మీరు లాగిన్ స్క్రీన్కి అయితే వెళ్తారు సో మనం ప్రీవియస్గా ఇచ్చిన క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటంటే అడ్మిన్ అడ్మిన్ కదా సో ఈ రెండు ఇస్తున్నాను నేను సో లాగిన్ అవుతున్నాను సో అయిన తర్వాత సో మనకు డాష్ బోర్డ్ ఓవర్ వ్యూ అయితే ఎట్లా ఉంటుంది సో మనకు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసినట్లయితే మనకు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇవేంటంటే మనకు మెయిన్ ఆప్షన్స్ అనమాట సో మనకు మెయిన్గా యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం పోస్ట్లు యూజ్ చేస్తాము అదేవిధంగా పేజెస్ యూజ్ చేస్తాము సో ఇంకా అపీరియన్స్ సెక్షన్ అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మన వెబ్సైట్ యొక్క కస్టమైజేషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది సో ప్లగిన్స్ ఎందుకంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫంక్షనాలిటీ మన వెబ్సైట్కి యాడ్ చేయాలంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫంక్షనాలిటీకి ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తారు సో నేను వన్ బై వన్ చెప్పుకుంటూ వస్తాను సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు కార్డ్స్ టైప్లో ఉన్నాయి కదా సో ఇవి కస్టమైజబుల్ అనమాట సో మీరు ఎక్కడ కావాలన్నవి మూవ్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు షార్ట్ కట్స్ అనమాట డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏమున్నాయో అవి మీరు అరేంజ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ సో మీరు డైరెక్ట్ ఆప్షన్స్లో ఇక్కడ అన్నీ ఇక్కడే మీకు ఆప్షన్స్ అన్నీ ఇక్కడే చూపించడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు హోమ్ హోమ్ క్లిక్ చేయగానే మనకు ఫస్ట్ వచ్చేది ఈ డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో కస్టమైజ్ అవర్ సైట్ అంటే మనకు ఇక్కడ అపీరియన్స్లో కస్టమైజేషన్ ఉంది కదా ఇక్కడికి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు హెల్ప్ స్క్రీన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా స్క్రీన్ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు ఒక స్క్రీన్ ఆప్షన్స్ అనేది మనకు ఎవ్రీ పేజ్లో అయితే మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి సో సపోజ్ ఇప్పుడు పోస్ట్ పోస్ట్ ఉంది కదా సో ఆల్ పోస్ట్లోకి వెళ్తాను సో ఈ పోస్ట్లు అనేది ఏంటంటే మనకు బ్లాగ్ పోస్ట్లు అనమాట సో మనకు పేజెస్కి బ్లాగ్ పోస్ట్లకి డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది సో నేను ఈ డిఫరెన్స్ ఏంటనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా చెప్తాను సో ఈ పోస్ట్లు ఏంటంటే మన బ్లాగ్ పోస్ట్లు ఇవి డైలీ అప్డేట్స్ అనమాట సో మీరు ఒక బ్లాగర్ అనుకోండి మీరు ఏదన్నా ఒకటి ఒక టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయాలనుకోండి సో ప్రీవియస్ టాపిక్ అనేది కిందకి వెళ్తుంది ఈ టాపిక్ అనేది మీకు లేటెస్ట్ అప్డేట్ అనేది మనకు పైకి వస్తుంది జస్ట్ లైక్ ఫేస్బుక్ అనలా ఫేస్బుక్ లాగా అనమాట సో దీంట్లో చూసినట్లయితే మనకు స్క్రీన్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ క్లిక్ చేయగానే మనకు ఆతరు కేటగిరీసు ట్యాగ్స్ కామెంట్స్ డేట్ సో మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ పర్ పేజ్ అన్ని చూపించాలి సో లిస్ట్ లిస్ట్ వ్యూ చూపించాలన్నా ఎక్స్పర్ట్ వ్యూ చూపించాలన్నా ఇవన్నీ మీరు డిజేబుల్ కానీ ఎనేబుల్ కానీ చేసుకోవచ్చు ఈ స్క్రీన్ ఆప్షన్స్లో సో మీరు కొత్తగా ఒక పోస్ట్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ యాడ్ న్యూ అని క్లిక్ చేయొచ్చు లేకుంటే ఇక్కడ సైడ్ అయితే యాడ్ న్యూ అనేది మీరు క్లిక్ చేసి మీరు పోస్ట్ని అయితే యాడ్ చేయొచ్చు సో మీరు ఇక్కడ పోస్ట్ టైటిల్ మరియు డిస్క్రిప్షన్ రాసి మీరు ఇదేంటంటే బ్లాగ్ పోస్ట్ టైటిల్ అనమాట సో మెయిన్ హెడ్డింగ్ కింద కంటెంట్ అనమాట సో దీంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ అయితే మనకు ఉంటాయి సో ఇమేజెస్ అన్నీ మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు సో లేటెస్ట్ వర్డ్ ప్రెస్లో అయితే మీకు ఎడిటర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకు టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఈ విధంగా వస్తుంది సో ప్రీవియస్ వర్డ్ ప్రెస్లో అయితే అది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో నేను క్లియర్గా వీటి గురించి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో బ్లాగ్ కేటగిరీస్ అనమాట సో మీరు ఒక బ్లాగ్ బ్లాగర్ అనుకోండి సో మీరు కేటగిరీస్ చేసుకోవచ్చు సో టెక్నాలజీ సంబంధించి చేస్తున్నారా సో టెక్నాలజీస్లో మళ్ళీ మొబైల్స్ ఉంటాయి గ్యాడ్జెట్స్ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి కదా
सो इक चूस नल पेजेस ऐड न्यू इला रूम आपशन अच्छे मन कोई सो मेर आल पेजेस वे सैट पेजेस अन्ट सो इवी स्टाटि पेजेस जस्ट लैक होम उ अबोटर्स काटाक्टर्स इवीं पेजेस कई ब्लास्ट की पेजेस डिफरेंस उ नैक्स्ट वीडियो अभी क्लियर एक्सप्लेन सो इक चूस ऐड न्यू अने सो मैसे क्रोत पेज क्रियेटू इक सो सपोज इन नैन का टेस्ट क्रियेट नैन का असनी टाइटल पेज पेज डिस्क्रिपन सो इतना फाम्स ऐडकोवच्छ प्लगिन फाम्स अवी क्या फाम ऐडे फाम का फाम्स चाल प्लगिन अदाट उ सो मेरे अच्छे डोन चुस्कोनी आ फाम्स इकोर ऐडकोवन का इंकेदा कावाना फाम्स ऐडकोवच्छ सो कमेंट्स एंटे ब्लाग इवी ब्लागर के यूजाइन कमेंट्स अने पेजेस कमेंट्स उड़ा सो इवेटे एवरना ब्लाग ब्लाग पोस्ट चूस कमेंट कमेंट सैक्न चूप्चन जरूर सो मैसे दी टू टाइप अप्रूव अटे बै डीफाट अप्रूवल पे लेकिन मैं अप्रूवल को वो सो एवरना नगेट कामेंट्स इक् रिजक्ट रिजक्टे चयचु लेकिन बै आटो अप्रूवल अभी कामेंट्स अंदर यूजर्स की चूप्चे जरूर सो मैं नैक्स्ट सैक्न को चलते मन को अपीर सैक्न दींटे मन को थीम्स कस्टम विडेट मेनूस थीम एडिटर अन्ट सो थीम्स मैं सैट मन इंस्टा चीन थीम्स इक चूप्चन जरूरत सो मेरे और न्यू थीम इंस्टा चये ऐड न्यू अ्लीर थीम अच्छे इंस्टा चुस्कुस्तु सैट की अटे टेक्नल सैटे टेक्नल संबंधी थीम्स इप्ड चूस न सो इवी बै डीफाट वर्ड प्रेस रेपोजिटर उ थीम्स अन्ट सो मेर का अड्ड थीम डैरक्ट पेड थीम्स उठाई कोई सो अभी कोई जिप फैल वस्तु सो मेरे आ जिप फैल इकडे अड्डे सो लेदे डैरक्ट एफ टीपी फैल मेनेजर अदे हेच डाक्स उपाँ को मेरे अल्ली डैरक्ट थीम फोलडर लाइना थीम्स अतर इंस्टा चुस्को सो इन सी पा चूँ सी एग्जापल हेच डाक्स के सो डब वेब स्कील कदा सो दींट के डब्ल्यूपी कंटेंट के थीम्स के डैरक्ट जिप फैल इकटे एक्सट्राक्टा इक थीम अच्छे चूप्चम जरूरत सो कस्टमेस एंकंम लगो चेजों मेन लगोस अट्ले विधा होम पेज ये ब्लाग बै डिफाट होम पेज वी ब्लाग लेकिन होम पेज सैटिंग चूँ लेटेस्ट पोर्ट्स पोस्ट ब्लागे चूप्चन जरूरत सो सैट ओपन चाहिए ब्लाग अने ओपन अदाँटे स्टाटि पेज पे पेजेस क्रियेटा कदा होम पेज का सो मे पेज फ्रंट एंड बै डीफाट वे सैट ओपन चेयन ये चूप्चाले इकड़क सैलक्टन सो अभी इक अदे विधि दींट सैट ऐडी चूस नईट टाइट टैग लैन सो मे सैट संबंध टैग लैन यूज अदे विधि में लगो सैलक्टू सो मेक रिच थीम पर्चे चुनाव आपशन अनेकोनी पे अन्ट सो मेरे चाल कस्टमेस आपशनस उठाई थीम आपशन आपशन डिस्प्ले अन्मा सो अद विधि मेनूस अन्ट सो मैं सैट प्रस्ताव के अभी मेनूस ले सो मेरे इकडन मेनूस क्रियेटू लेकिन मन कस्टमेस अगर मेनू सैक्न अने सपरेट उ अड्डा मेनूस क्रियेटू सो मेनूस अंत जस्ट लाइक इन मन को चूप्त कदा मन को सैट ओपन इप्त चूँ डब्ल्यू थ्री स्कूल ओपन चुनाव सो मेनूस अंत एटाइटे सारी एक्सप्लेन सो इवना कदा मेनूस कस्ताएन सो इत दी क्ली मल्ल दाने कईर आर्टी अन्ट सो आ मेनूस एटाइटने नैक्स्ट वीडियो क्लियर मेनूस मैदा वीडियो चस्ता है सो अदे विधा इक चूस नीडेट्स विडेट्स एंटे सैड बार कनबड़ना है चूँ इन सपोज नैन सो ओपन चुनाव सो पक्न कलर पिकर हाउ टू और मन को सैड बार वेटी इवे विडेट्स अवता है सो मेरे षेर चयन पे इवीं विडेट्स अन्ट सो इवीं विडेट्स सैटे सैटे इनसर्ट्स सो ने कस्टमेस क्लोज से सो अभी मन वे सैट कस्टमेस यूज सो विडेट्स सो इंदा अब सेम विडेट्स कदा सेम अदे फंशन इकड रन सो अदे विधि मेनूस थीम एटे को अडवांस का अन्ट सो थीम सीएसएस अदे विधि दिन इंटरनल फैल्स थीम एडिटर ने यूजे एडिट चयन सो मी थीम मोतम फैल्स चूप्चन जो सर निम्स सो इक चूँ थीम फैल्स उ फैल्स अभी इक चूप्चन जरूरत सो ई फैल्स डैरक्टे एडिटू 
సో మనం మెయిన్గా థీమ్ ఫంక్షన్స్ ఈ ఫైల్ని ఎడిట్ చే ఎడిట్ చేస్తూ ఉంటాము సో అదే విధంగా సింగిల్ పోస్ట్ పేజ్ మీకు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఎట్లా కావాలి ఏంటనేది సో ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ లేటర్ నేను మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాము సో ప్లగిన్ సెక్షన్కి వచ్చేద్దాము సో ప్లగిన్స్లో చూసినట్లయితే ఇన్స్టాల్ ప్లగిన్స్ యాడ్ న్యూ ప్లగిన్ ఎడిటర్ సో ఇన్స్టాల్ ప్లగిన్స్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మీకు బై డిఫాల్ట్ కొన్ని ప్లగిన్స్ అయితే మీకు ఇన్స్టాల్ చేయగా వచ్చేస్తాయి సో ఇప్పుడు నాకు ఒక కాంటాక్ట్ ఫామ్ కావాలి సో కాంటాక్ట్ అని కొట్టగానే మీకైతే సారీ ఇదేంటంటే మన ఇన్స్టాల్ ప్లగిన్స్ అనమాట సో యాడ్ న్యూలోకి వెళ్ళండి ఒక కొత్త ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ అయ్యంటే యాడ్ న్యూకి వెళ్ళండి సో యాడ్ న్యూకి వెళ్ళి సో మనకు థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్లగిన్స్ అయితే మనకు అందుబాటులో ఉంటాయి ఇప్పుడు నాకు ఒక కాంటాక్ట్ ఫామ్ కావాలి సో కాంటాక్ట్ అని కొట్టగానే మీకు నంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ అయితే మీకు కాంటాక్ట్ ఫార్మ్స్ అవును కాంటాక్ట్ ఫామ్ బై డబ్ల్యూపి ఫార్మ్స్ ఇట్లా చాలా ఫార్మ్స్ అయితే మీకు అవైలబిలిటీ ఉంది సో కాంటాక్ట్ ఫార్మ్స్ అవన్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట సో నేను ప్లగిన్ ఇన్స్టాలేషన్ నేను క్లియర్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో వీడియో చేస్తాను సో అదేవిధంగా మీకు జస్ట్ లైక్ థీమ్ లాగా మీరు ప్లగిన్ అయితే మీరు ఎక్కడైనా పర్చేజ్ చేసి ఇక్కడ నుంచి అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా సేమ్ మెథడ్ మనం ఇందా చెప్పినట్లు డబ్ల్యూపి కంటెంట్లో ప్లగిన్స్లోకి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ అయితే మీరు దాన్ని కాపీ చేసి మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయితే మీరు అక్కడ చేయొచ్చు అనమాట సో అదేవిధంగా యూజర్ సెక్షన్ యూజర్స్ ఏంటంటే మనకు మన ఒక బ్లాగర్ అనుకోండి సో దానికి కంటెంట్ రైటర్ సపరేట్గా ఉంటారు అనమాట సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ అనేది మనం అసైన్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రస్తుతానికి అయితే మన సైట్కి ఒకటే ఉన్నారు అడ్మిన్ సో మీరు ఒక ఎవరినైనా కొత్తగా యాడ్ చేయాలనుకోండి సో యాడ్ న్యూ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ రోల్ వచ్చి సబ్స్క్రైబరా ఆథరా ఎడిటరా అడ్మినిస్ట్రేటరా సో మీరు డిఫరెంట్ రోల్స్ అయిన యూజర్స్ని అయితే మల్టిపుల్ యూజర్స్ని మీ సైట్కి అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఒక కంటెంట్ రైటర్ని యాడ్ చేయాలనుకోండి సో కాంట్రిబ్యూటర్ అని లేకుంటే ఎడిటర్ అని యాడ్ చేసి వాళ్ళకి క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ రోల్స్ అనేది మీరు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో వాళ్ళు ఆ టాస్క్ల వరకు చేయగలుగుతారు సో వాళ్ళు వచ్చి మీ కన్ మీ సైట్ యొక్క డిజైన్ కానీ ఏమైతే ఈ థీమ్స్ అయితే వాళ్ళకి ఏం చూపించవు ఓన్లీ పోస్ట్లు పేజెస్ అని ఈ రెండు మాత్రమే వాళ్ళకైతే చూపించడం అయితే జరుగుతుంది సో అట్లా మీరు యూజర్ని మ్యా మల్టిపుల్ యూజర్స్ని అయితే మీ సైట్లో అయితే మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు సో యువర్ ప్రొఫైల్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే మీ అడ్మిన్ ప్రొఫైల్ మొత్తం ఇక్కడైతే ఉంటుంది సో మీరు ఇక్కడ నుంచి అయితే మీ ప్రొఫైల్ని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ సెక్షన్ వచ్చి మనకు టూల్స్ అనమాట సో దీంట్లో అవైలబుల్ టూల్స్ అని ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను సో అవైలబుల్ టూల్స్లో ఏంటంటే మనకు ఇంపోర్టు ఎక్స్పోర్టు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో మనకి ఇంపోర్ట్లో ఏంటంటే మనకు వర్డ్ ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ నవ్వు ఇవి ఉన్నాయి కదా మెయిన్ చూడండి బ్లాగరు బ్లాగ్ రోలు ఆర్ఎస్ఎస్ తమ్లరు వర్డ్ ప్రెస్ ఇవి ఉన్నాయి కదా సో ఇవన్నీ బయట నుంచి మనకు డెమో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయి సో అదేవిధంగా ఎక్స్పోర్ట్ ఇది సో మన సైట్ని మొత్తాన్ని పేజెస్ని బ్యాకప్ తీసుకోవడానికి ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ అయితే యూజ్ చేస్తారు సైట్ హెల్త్ అంటే ఏంటంటే మన సైట్ హెల్త్ ఎట్లుందనేది సెక్యూరిటీ చెక్స్ అనమాట ఇవి ఇవి కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ ఇవి నేను లేటర్ మనం డిస్కస్ చేద్దాము సో ఎక్స్పోర్ట్ పర్సనల్ డేటా అన్నప్పుడు ఏంటంటే మన యూజర్స్ డేటా మొత్తాన్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో అదేవిధంగా ఎరేజ్ పర్సనల్ డేటా అంటే మన యూజర్ డేటా మొత్తం ఇక్కడ నుంచి క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ సెట్టింగ్స్లో జనరల్ సెట్టింగ్స్లో ఏంటంటే మన సైట్ యొక్క టైటిలు ఇవన్నీ మెయిన్ మెయిన్ థింగ్స్ అన్నీ మనకు జనరల్లో ఉంటాయి సో రైటింగ్ సెక్షన్ సెక్షన్లు ఏముంటాయంటే మన డిఫాల్ట్ పోస్ట్ కేటగిరీ ఏముంటుంది మన బ్లాగ్ సంబంధించిన మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట సో రీడింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే మన యూజర్స్ ఎన్ని ఎన్ని పేజెస్ పర్ పర్ పేజ్ ఎన్ని పోస్టులు మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాము సో అవన్నీ మనకు రీడింగ్లో ఉంటాయి సో అదేవిధంగా డిస్కషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మన కమెంట్స్ సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ అన్ని ఇక్కడైతే మనకు ఉంటాయన్నమాట సో అదేవిధంగా మీడియాలోకి వెళ్ళినప్పుడు అయితే మనకు మీడియా ఇమేజెస్ ఉంటాయి కదా సో దీంట్లో ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు క్రాపింగ్ అయితే జరుగుతుంది ఇమేజెస్ మన సైట్ తగ్గట్టు సో అవి ఎంతో క్రాప్ అవ్వాలి ఏంటనేది ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు పారమాలింగ్స్ అనేది ఇది మెయిన్ టాపిక్ అనమాట సో మన సైట్ ఇక్కడ చూడండి డబ్ల్యూపి అడ్మిన్ స్లాష్ ఆప్షన్ పారమాలింగ్స్ ఉంది కదా సో మనకు యువాల్ అనేది ఎట్లా డిస్ప్లే అవ్వాలనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట సో మనకు బై డిఫాల్ట్ ఈ టైప్లో ఉంటే బాగుంటుంది సో ఇదేంటంటే ఎస్ఈఓ ఫ్రెండ్లీ అనమాట సో గూగుల్ అయితే దీన్ని ఈజీగా అయితే మనకు యాక్సెస్ చేస్తుంది సో ఇది ప్రైవసీ అనేది